İlk okulu bıraktım, bu işin peşine düştüm. Pişman da değilim. Çünkü sevdiğim bir iş, gönülden yapıyor. Ya bu şöyle bir şey. Tamam, sosyal yaşantı yok bunda. Yardım işi bir, bir nevi de. Ya tek yaparsan devamlı peşine gideceksin. Ama şöyle bir şey var, sistemli yaparsın. Çobanın olur, bilmem ne olur. O ayrı mesele. Ama bunda tek yapacağım, ben devamlı peşime gideceğim dersen, yani sosyal yaşantı yok. Yıllık izini hiçbir şey olmaz. Yani tek başıma ben bu koyunu burada kime bırakıp gideceğim? Ha sistemli yaparsan çobanını tutarsın, ona bırakırsın. Ya da iki arkadaş yaparsın, beş gün biri gider, beş gün biri gider. O benim kardeşim olur. Dışarıdan okuyor, boş kaldığı zaman benim yanıma geliyor. Vahit geçiriyor. Vallahi köpeklerim iki erkek bir dişi vardı. Dişini sevdasına gittiler. Şu an yoklar. İki güne gelirler. Yani bir nevi çapkınlığa gittiler. Bu eşekle yazın biz dışarı çıkarız. Yani yatıya gideriz. Ona küklerimizi atarız. Suyumuzu koruruz. Azlığımızı koruruz. Eşeğin görevi o. Burada şu, şu durumda 500 adet mal var. Ha bunu çuvatmak ister miyim? İsterim. Ama durumlar nasıl diyeyim? El vermiyor. Meradan dolayı bizim şu görükmüyor. Karşı tevel dağları var. Orada yaylalarımız vardı. Madenden dolayı gitti yaylalar. Sonra bize dediler Erciyes'e git. Erciyes'e gittik. Erciyes'in eteklerini fidan ektiler. Bize diyorlar yukarı git. Yukarı zaten daş yayılmıyor hayvan. Aşağı fidan tamam fidan ek isim bir şey demiz ama fidan olmuyor. Ekildiği halde kuruyor. Her sene ekiyorlar her sene kuruyor. Bu sefer bize fidana girme diyorlar. Yani mera git gide kısıtlanıyor. Yani gidecek yeri olmadığı için. Şimdi burada 500 adet hayvan olduğu varsa ben bunu önümdeki seneye 200'e düşürmek zorunda kalıyorum. Yani çuvalma diye bir şey yok. Gittikçe azalıyor. Mera sıkıntısı gerçekten çuvaldı. Bunu ilgililere duyurmak istiyoruz işte. Bir çözüm. Mera sıkıntımız var. Mesela madenden dolayı bizim arkada yaylalar var. Kendi develi. Develi yaylalarımız. Maden geldiği için Bizim burada develi sınırlarında nasıl diyeyim sınırlar bozuldu. Develinin kendi öz yurtları arka hep çöküydü bir bir köy var. Oraya taksit edildi. Adaletsizliğe bak. Önceden yani bizim develinin yerleriydi. Maden geldi her yeri bozdu. Altın maden. Madende tamam maden adı karşı değiliz. Bizim oturduğumuz yaylalarda maden falan yok. Sadece zeminin sert olduğu için bizim oturduğumuz yaylalara Siyanir havuzları kurdular. Biz de dedik ki arkadaş git arka taraflarda boş yerler var. Yok arkadaş dediler ya biz buraya kuracak. Niye? Sizin buranın zemini sert. Ya bizim bak yaylaklarımız burada. Oyunlarımız buraya yerdimli. Bize dokunma. Her ne kadar da desek bir şey yapamadı. Mesela o bir, birinci senesi yaylaya gidemedim ben. Erciyes'e Erciyes hiç gidemedim. Baharın çıkıyorum kar nereye gideceğim? Evde kaldım. Oyunun zamanı geldi. Oyun yaylayı istedi. Gidemedim. 
Bu sefer koyunda nasıl diyeyim ağrıma olur. Baharın. Sıcakta hayvan yaylaya çıkmadı mı? Yenginde kaldığı için devamlı yerdimli yeri olmadığı için koyunu ağrı. Bu sebeple benim nereden baksan 25-30 tane koyunum ağrıda öldü. Niçin? Madenin yüzü. Maden etti. Her ne kadar da dediysek sesimizi duyuramadık. Madenden dolayı bizim arka taraftaki yaylalarımız oralar da elimizden alındı. Ya bir de adalet mi? İki sürü mal var orada. Toplamı 500 adet koyun. Bizim burada 40 sürü mal var. En küçük sürü 400 adet. Ama biz oraya gittik mi? İlk çatarım geliyor bize ceza yazıyor. Senin burada hakkın yok diyor. Gelemezsin diyor. Yani durum böyle. Koyun kangal. Geçi de zaten o kadar fazla yok. 20-30 tane. Buradan eve vardı mı yani? Ahırına girdi mi? Ayrı. İkisinin yentisi de ayrı olur. İkisi yan yana olmaz zaten. İki çeşit geçi şeyi var yani. Irkı var. Bir kısmı Malta. Bir kısmı Hunamlı dediklerinde. Kilo olarak bir südüne bakarız. Etini zaten şey yapmıyor. Süd olarak güzel verimi. Ben koyunu seviyorum, koyun besliyorum. Diğeri keçi sever, keçiyi besler. Ha kimilerde karamaşlı yapıyor. Yerine göre. Bizim burada geç olmaz. Çünkü meşe yok. Ağaçlık bölge değil. Zayetimiz şöyle oluyor. Mesela ben bugün buradan misal götürüyorum, yüz kuzu besleyeceğim değil mi? Ben bu kuzuyu besleyeyim, ne diyeyim? Bana maliyeti nereden baksam 1300'e geliyor. Ben kuzuyu kaça satıyorum? 1300'e satıyorum. Hiç kar yani olmuyor. Yani yeme yetişemiyoruz. Yem fiyatları uçtu. Yani diyorum ya, sen yükselmekten bahsettin demin. Yükselme gibi bir lüks yok artık. Git gide çöküş yaşıyor. Geçen seneki aldığım yemin bu sene yarısını alabildim. Yani buradan pay biçin. Zammıyor, alamıyoruz. Kurtarmıyor yani. Çobanlarda evlilik konusu mesela bu civar köylerde sıfır. Yani çobana şimdiki zamanda kız vermiyorlar. Bu bir gerçek. Yani varıyorsun kapısına istiyorsun adamın evinde zobası yok. Evine girmeye bak ama seni beğenmiyor. Çobansın. Ya ben çobanım neyim eksik şöyle bir bak abi. Ben bunu çözemiyorum. Anlamıyorum. Şimdi bu var. Yani çoğunlukla gençler evlenemiyor. Ne? Sen çobansın. Ne bekliyorlar? Ben sigortalı işte çık, çalışsam sabah gideceğim. Sabah 8'de gideceğim. Akşam 8'de mi gelirim? Akşam 5'e kadar. Evde yokum değil mi? Bu sayede onun kızı ne ölecek? Akşama kadar yatacak. Böyle düşünüyorlar. Ha, ben de çoban olduğum için ben buna kızımı verirsem diyor. Akşama kadar çalıştırır diyor. Ya hayat müşterek. Ben de çalışacağım. Sen de çalışacaksın. Öyle bir dünya var mı? Senden üstü yoksa gelir dur. Gel. Gel. Gel.
Aynen üç yıl dayı. Burası ana yol. Ben buradan mecburen hayvanları geçirmek zorundayım. Karşıya. Karşıdan iki taraflı görüşten geçiyorum. Adam geliyor dalgınlığına gidiyor. Burada ben haksız oluyorum. Ya ben buradan geçirmek zorundayım. Hayvancıyım. Mecburum. Geliyor canlarıma yarıyor. Senin buradan geçme. Hakkın yok diyor. Ya biz hayvancı değil mi? Hayvancıyız. Niye benim hakkım yok? Yani suçlu duruma düşüyoruz. Burada 70 adet koyun öldürdüm ben. Bir de suçlu çıktım. Ana yola çıktım diye. Daha bir de adamın arabasını ödedi. Birinci hobim koyunu gayet daha kangal, daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani birinci hobim o. Bir işi yapıyorsan en iyisini yapacaksın. Bizimki bir merak. Bu duru batırma. Yani sade bir mal. Şu lekeli. Dümdüz. Sırtı düz. Açıklar dik, lekesiz. Ağız batırma. Yani nasıl diyeyim bizim çobanların hayatında çekme değnek gibi. Bunun döllerinden çok satıyor. Yani dölleri derken yavrularından. Tohumluk olarak çok alan oluyor. Değil mi oğlum? Şimdi bizim bu develi koruması var. Dün bana geldi. Ceza yazdı. Oyun burada bak. Dün geldi. Ceza yazdı. Buralarda bağ da yok. Bir herhangi bir şey de yok. Dedim ki ya bu ne? Bu diyor aidat parası. Ben dedim ki aidat parası ne oluyor? Ya dedi işte ben seni dedi her yerde yayılıyor bilmem ne diyor. Ondan dolayı kesiyorum. Ya sen benim gelip oyunumun başında mı duruyor? Yok. Benden ne aidat parası istiyor? Bana gelmiş aidat parası istiyor. Yani bizim Develi, Develi ilçesinde koruma derneği var. Ondan dolayı çok rahatsız. Mesela yaz dönemi Ağustos aylarında ekinler biçili freze neriz. Kuru freze. Freze bizden para istiyorlar. Freze mi ya? Kuru freze. Yani bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Ceza. Kurmanın kestiği aidat parası dediği ceza. Dün geldi bana burada yazdı. 6000 herhalde. 6000 TL falan. Yıllık destek alıyoruz. Yani böyle bir güzellik de var ama 5000 TL alıyoruz ama o da korumuyor, bir şey yapmıyor. Buradan tüm meslektaşlarıma selam olsun. Bu işi gönülden yapıp seven arkadaşlara. Allah herkesin emanet zahir etmesin. Ne diyeyim? Oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>